ஸ்கூலில் காலேஜில் படிக்கும்போது ஒருத்தரும் இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னெல்லாம் கனவு கண்டிருப்பாங்க நீங்கள் படித்து என்னவா வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க நான் ஆக்சுவலி ஸ்கூலில் படிக்கும்போது படிப்பேரில் போய் சொல்ல மாட்டேன் படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதான் சொல்ல மாட்டேன் படிப்பேரில் ஸோ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் கற்றுக்கணும் ஒரு சொந்த ஒர்க் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணணும் பைக்ஸ் கார்ஸ் ரொம்ப பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் சென்னை மோட்டர்ஸ் என்ஃபீல்ட் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அங்கே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்ரெண்டிஸாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பிடிக்கல அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது தெரிந்து லைக் மீ பர்ஸ்விங் இஸ் மெக்கானிக் ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் மர்ச்சண்டைஸராக சேர்ந்தேன் நாலு வருஷம் வேலை பண்ணிவிட்டு சொந்தமாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன் அண்ட் ஸோ சினிமாங்கிறது வந்து டோட்டலி ஆக்சிடெண்ட் ஸோ ஐ ஐ ஓன்ட் பட் என்றைக்காவது ஒரு நாள் மறுபடியும் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் ஐ மீன் சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு ஸோ வில் வெயிட் அண்ட் சீ அஜித் உங்களை ஒரு முழு கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்தின படம் ஆசை அந்த ஆசை திரைப்படம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்ன அதனால் உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள் டைரக்டர் அஸ் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இப்போ ஒரு காசை படத்தை எடுத்துக்கங்க காதல் கோட்டை படத்தை எடுத்துக்கங்க ஒரு எனி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஃபார் அந்த அந்த படத்துடைய சக்ஸஸ் காரணமே வந்து டைரக்டர்ஸ் தான் நான் இன்னும் ஒத்துக்கிறேன் டைரக்டர்ஸ் ஆர் த கேப்டன் ஆஃப் கேப்டன்ஸ் ஆஃப் த ஷிப் ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் பப்பேட்ஸ் அப்போ அவங்க எப்படி எங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் தட் தட் தே ஷுட் மோல்ட் அவங்க தான் ஒரு கேரக்டர் மோல்ட் பண்ண அஜித் இப்போ நைன்டீன் நைன்டி செவனில் உங்களுடைய பல படங்களில் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தும் கூட படங்கள் சரியானபடி வெற்றி படங்களாக அமையலை அதுக்கு காரணம் நீங்கள் படங்களை சரியாக செலக்ட் பண்ணல கதையெல்லாம் சரியாக கேட்கல அப்படின்னு உங்கள் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது உண்மை அஜித் அப்படி பார்த்தா நைன்டி சிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆன படங்கள் வான்மதி கல்லூரி வாசல் காதல் கோட்டை மைனர் மாப்பிள்ளை கதை கேட்கவும் தான் நான் அந்த படங்களை ஒத்துக்கிட்டேன் ஸோ பேசிக்லி சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சி நான் வந்து ஒரு நடிகன் இப்போ கதை கேட்டு ஒரு டைரக்டர்கிட்ட கரெக்ஷன் சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு அறிவு இருந்தால் நான் வந்து நடிகனாக வரமாட்டேன் ஐ பிகம் அ டைரக்டர் ஐ ஸ்டார்ட் டைரக்டிங் ஓன் ஃபிலிம்ஸ் அது வந்து ஒரு டைரக்டருடைய இட் இஸ் அ டைரக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்கிரிப்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ஐ ஆம் அன் ஆக்டர் இப்போ வந்து ஒரு படம் வந்து இப்போ ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆனால் மட்டும் வந்து அந்த படம் அந்த சக்ஸஸுக்கு வந்து டைரக்டர் காரணம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஃப்ளாப் ஆனால் மட்டும் வை இஸ் இட் மை ஃபால்ட் இட் இஸ் நாட் மை ஃபால்ட் இட் இஸ் அ டைரக்டர்ஸ் ஃபால்ட் ரெண்டு கோடி செலவு பண்ணுற ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் கதை கேட்டு தானே ஓகே பண்ணியிருப்பேன் அந்த ப்ராஜெக்டை இப்போ லாஸ்ட் இயர் நைன்டி செவனில் வந்து நேசம் ராசி உல்லாசம் ரெட்டஜட வயசு பகைவல் இந்த அஞ்சு படங்கள் வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கமர்ஷியலாக தி வர் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் எப்படி காரணமாக இருக்க முடியும் கதை கேட்காதனால அது வந்து என்னோடய ஃபால்ட்னா இப்போ கதை கேட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண ப்ரொடியூசருக்கும் அதே அந்த அளவுக்கு தான் ஐ மீன் த சேம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் எஸ் ஸோ இட் இஸ் நாட் மை ஃபால்ட் ஐ மீன் திரையுலகில் எதிர்பார்க்கிற படங்கள் தோல்வி அடைகிறதும் எதிர்பார்க்காத படங்கள் வெற்றி அடைகிறதும் சகஜம் அஜித்துக்கு இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கா எதிர்பார்த்து தோல்வி அடைஞ்ச படம் உல்லாசம் ராசி ஐ மீன் பிகாஸ் ஆஃப் ஏபிசிஎல் பேனர் ஐ மீன் மியூசிக் கார்த்திக் ராஜா மியூசிக் ஸ்விட்சர்லாண்டில் போய் ஷூட் பண்ணோம் ஐ மீன் சப்ஜெக்ட் கேட்கும்போது நல்லா இருந்தது ஐ மீன் வெரி நைஸ் பட் ஃபைனலி அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே I mean, there was something missing. So, I don't have an explanation. That's the cinema. We expect a lot, but it's not going to happen. We're going to go to a very casual place to shoot. If we look at that place, it will become a success. So, uh, I'm not able to judge. Ajit, if you want to go to a place, you can go to a place. That's the first place to go to a place. Now, you have to go to a place. 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 இதில் என்னென்ன பாடங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது இப்போ சில டைரக்டர்ஸ் கதை வந்து ஒழுங்காக சொல்லுவாங்க எடுக்கும்போது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்காது சில டைரக்டர்ஸ் கதையை சொல்லும்போது உணர்ச்சி வசப்பட்டு இல்லை ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக சொல்ல வராது அவங்களுக்கு பட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தெளிவாக இருப்பாங்க ஸோ சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் சக்ஸஸ் தான் பேசும் கேரக்டர் அதெல்லாம் செகண்டரி சினிமா ஒரு படத்துடைய ரிசல்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தன் எடுத்திங்க அது நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அஜித் நீங்கள் பல திரைப்படங்களில் பல
இப்போ லேட்டஸ்டாக ரிலீஸ் ஆனப்படும் காதல் மன்னன் பிகாஸ் அதில் என்ன நடிக்கிற வாய்ப்பு நிறைய இருந்திருக்கு இந்த படத்தில் ஐ மீன் ஐ பின் எக்ஸ்போஸ்ட் இப்போ வழக்கமாக என்னோடய படங்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ரொம்ப சாஃப்ட் டொசைல் கேரக்டராக இருக்கும் ஐ மீன் ஒரு எக்ஸ்யூபரன்ஸ் இருக்காது அந்த கேரக்டரில் ஸோ பட் காதல் மன்னன் பொறுத்த வரைக்கும் கிளைமேக்ஸ் சீனாக இருக்கலாம் ஆர் த இனிஷியல் சீன்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ரொம்ப பெப்பியாக இருந்தது அண்ட் அது இல்லாமல் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் உல்லாசம் படத்தில் அந்த குருங்கிற கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் படு அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சரியாக டெவலப் பண்ணாமல் விட்டாங்க ஐட் லைக் டு டூ மோர் நெகட்டிவ் ஓரியன்டட் ரோல்ஸ் இப்போது ஹீரோ இப்போ இப்போ பண்ணுற ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லவர் பாய் இமேஜ் அது என்னமோ ஐம் நாட் டூ ஹாப்பி ஐ வாண்ட் டு டூ மோர் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக எதுவும் வரமாட்டேங்குது ஐ நீட் சம் சம்திங் வெரி எக்ஸைட்டிங் இப்போ ஹிந்தி படங்களில் வந்து ஷாருக் கான் பண்ணுற மாதிரி நெகட்டிவ் ஆன்டி ஹீரோ அதெல்லாம் கிடையாது அஜித்னா ஓகே ஹீஸ் அ லவ் அ பாய் ஐ மீன் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்குது ஏன் வந்து யாருமே ரிஸ்க் எடுக்க தே நாட் ரெடி என்னை வச்சு ரிஸ்க் எடுத்துக்க வந்து யாரும் முன்னுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க தே நாட் கிவிங் மீ த ரைட் கேண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸ் ஐ எம் வெரி டிசப்பாயிண்டட் ஐம் வெரி டிசப்பாயிண்டட் ரொம்ப சுலபத்திலேயே கிசு கிசு எல்லாம் மாட்டிக்கிறீங்க இதுக்கு என்ன காரணம் மேபி ஐ எம் நாட் வெரி குட் அட் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ ஐ டோன்ட் கோ அவுட் ஆஃப் மை வே இப்போ ஐ எம் நாட் அ வெரி எப்படி சொல்கிறது ஐம் நாட் அ பப்ளிக் பர்சன் இப்போ ப்ரெஸ் மீட்ஸ் வச்சு ஐ மீன் கோயிங் அவுட் ஆஃப் மை வே டு மேக் பீப்புள் ஹாப்பி நான் நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை முடிப்பேன் ஐ எம் மோர் ஐ எம் அ வெரி ப்ரைவேட் பர்சன் ஸோ மேபி ஐ எம் நாட் அதான் சொல்லிட்டேன் ஐம் நாட் டூ குட் வித் தி மீடியா ஸோ அது என்னோடய ஃபால்ட் ஐ மீன் ஆஃப்கோர்ஸ் பட் ஐ கான் ஹெல்ப் இட் அஜித் ஒரு ஹீரோ ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த அத்தனை தகுதிகளும் உங்கள்கிட்ட இருக்கா சி ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்கணும் அண்ட் டைம் டைம் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அப்படி பார்த்தா இப்போ என்னை விட டேலண்டடான யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ யூ ஹாவ் டு பி அட் த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் டைம் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி வந்து என்னோடய சக்ஸஸ்ஸுக்கு காரணமே என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்கிங் நேச்சர் தான் ஐ எம் வெ எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் இப்போல்லாம் ஒரு சில நடிகர்களுக்கு ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிட்ட உடனே டைரக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துடுது அஜித் எப்படி இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது ரைட் நவ் நடிப்பு தான் இஸ் மை ஃபோர்ட்டு அண்டு ஃபியூச்சரை பற்றி இன்னும் நான் டிசைட் பண்ணல அஜித் நீங்கள் வந்து பண்ணின நிறைய படங்களில் கூட நல்ல சாஃப்ட் ஹீரோ சப்ஜெக்ட்ஸும் பண்ணியிருக்கீங்க யூ கம் அக்ராஸ் எஸ் அ வெரி ஸ்வீட் சாஃப்ட் பர்சன் நிஜத்தில் நீங்கள் எப்படி நேரில் வந்து எனக்கு பயங்கர முன்கோம் முன்கோம் ஜாஸ்தி அண்ட் அண்ட் யாருக்கும் பேசிக்கலி வந்து ஐ லிவ் மை லைஃப் அக்கார்டிங் டு மை ஓன் டேர்ம்ஸ் இப்போ எனக்கு சில விஷயங்களில் ஈடுபாடு இல்லைன்னா ஃப்ரேங்காக சொல்லிவிடுவேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னு ஐ மீன் சும்மா சுற்றி வளர்ச்சலாம் பேச தெரியாது எனக்கு மை மனசில் ஏதோ தோணுச்சுன்னா உடனே சொல்லிவிடுவேன் ஐ டோன்ட் ஐ டோன் இந்த ஹிப்போக்ரஸி எல்லாம் கிடையாது ஒரு படத்தில் நடிக்க நீங்கள் ஒப்பந்தம் ஆகும்போது அந்த படத்தோட கதையில் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் என்னென்ன என்னோடய எதிர்பார்ப்பு மை கேரக்டர் நான் மெயினாக வந்து கதை கதை எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் நான் கேட்குறது என்னோடய கேரக்டர் என்ன ஐ மீன் பே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ரோலாக பேர் கிடைக்குமா ஐ மீன் செல்ஃபிஷ் தான் யோசிப்பேன் ஐ மீன் கதைங்கிறது வந்து இட் இஸ் டைரக்டர் ஜாப் நான் வந்து ஒரு டைரக்டர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கதை பண்ணுங்கள் எனக்காக கதை பண்ணுன்னு சொன்னால் அது ரொம்ப தப்பாக போயிடும் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு அஜித் ஓகே அது நான் பண்ணுறேன் எனக்காக கதை பண்ணாதீங்க நோ ஐ வில் நெவர் அக்செப்ட் இட் அஜித் உண்மையை சொல்லுங்கள் மனசை விட்டு சொல்லுங்கள் இந்த ஃபேன்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ் ஆன் ஆக்ஷன் டேக் கிளாப் பேக்கப் இந்த மெக்கானிக்கல் லைஃப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஆரம்பத்தில் ஒரு மாதிரி இருந்தது ஐ மீன் பிகாஸ் சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பப்ளிக்கில் டான்ஸ் ஆடுறது ஃபைட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்தது பட் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு லைஃப்பில் எல்லாமே இருக்குது பேர் புகழ் ஐ மீன் மணி ஐ மீன் வசதி ஐ மீன் எவ்ரி திங் இஸ் தேர் ஸோ அது வந்து சினிமானால தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இது எனக்கு தொழில் ஸோ ஐ லைக் இட் ஒரு அளவுக்கு எஸ் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டூவிங் இட் டுடே ஸோ ஃபார் அ சேஞ்ச் இனிமேல்
வெரி வந்திருக்கு இப்போது பிகாஸ் எம் நாட் எம் நாட் கொண்டு பி டேக்கிங் இட் லைட்லி எனி மோர் உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்